നമസ്കാരം കോഹിനൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ രത്ന വാസ്തു ഫ്രാങ്ക്ഷോയെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും തത്സമയ മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെക്കാണ് നമ്പർ തത്സമയം വിളിക്കാവുന്നതാണ് ലൈനിൽ കിട്ടാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് എസ് എം എസ് വഴി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എസ് എം എസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ ടി ബി എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യും നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ആരംഭിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് അതെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്നത്തെ നിറം ചുവപ്പാണ് ഇന്നത്തെ സംഖ്യ ഒമ്പതാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് കുംഭമാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഭരണി നക്ഷത്രം ഇരുപത്തേഴ് നാഴിക മുപ്പത്തൊന്ന് വിനാഴികയ്ക്കുണ്ട് മത്സരങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും കൂടാതെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പരിവർത്തനങ്ങളും പരാജയങ്ങളും നേടേണ്ടി വരും എങ്കിലും വിജയ വിജയം ആകുന്നത് വിജയത്തിലെത്തുന്നതുവരെ പൊരുതാനുള്ള ഒരു മനഃശക്തി ഇവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജന്മന കാണുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരികളെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതുമെങ്കിലും ശുദ്ധഹൃദയരാണ് ശനിദോഷം തുടരുന്നു അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ മിനി മിനി എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ മിനി എന്താണ് അറിയേണ്ടത് രാത്രി പത്ത് മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് നവംബർ അഞ്ച് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് രോഹിണി അല്ലേ രോഹിണി ശനിദശ നടക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ശനിദശയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറ് വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അത് കൂടാതെ ഇപ്പം കണ്ടശനി നടക്കാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹാല വെച്ചാണ് അപ്പം കണ്ടശനി കാലത്ത് തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഏതായാലും ഈ ഗ്രഹനിലയിൽ ശനി അനുകൂലം തന്നെയാണ് കാരണം ശനി ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ തരുന്നത് ഈ ഗ്രഹനില അനുസരിച്ച് ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപതാം ഭാവം ഭാഗ്യഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കേതു എന്ന് പറഞ്ഞ നീചഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ കേതു ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപൻ ശനിയാണ് അപ്പോൾ ഭാഗ്യാധിപൻ ശനി തന്നെയാണ് രത്നം ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഭാഗ്യം കുറവാണെങ്കിൽ മറ്റെന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പം ഈ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ശനിയാണ് വാതരോഗത്തിൻ്റെ കാരകത്തുള്ള ഗ്രഹം അതുപോലെ ഇപ്പം കണ്ടശനി നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വ്യാഴം വൈദ്യനാഥനായ വ്യാഴം ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അനുകൂല സ്ഥാനമല്ല അപ്പം മരുന്നുകളൊന്നും ഫലിക്കാതെ വരും അപ്പം ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് വേദന കുറയാത്തത് പക്ഷേ ഇക്ക് ധരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രത്നം ബ്ലൂസഫെയർ തന്നെയാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് മാനസികമായ ഒരു തോന്നലാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ശനി ചൊവ്വാഴയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴയുടെ ദൃഷ്ടി ശനിയിൽ പതിയുന്നത് നീചഗ്രഹത്തിൻ
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ശനിക്ക് ബലക്കുറവുള്ളപ്പോ ആണ് നമുക്ക് വേദനകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏതായാലും ഈ ഗ്രഹണത്തിനനുസരിച്ച് ബ്ലൂ സഫയർ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രത്നം തന്നെയാണ് അതല്ല ഞങ്ങള് ഏറ്റവും നല്ല രക്തം വാങ്ങിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഭീമ ജ്വല്ലറിന്ന് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി മൂന്ന് കാരറ്റിനും നാലിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത് ശനിയാണ് <laughs> 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 നക്ഷത്ര അറിയാമോ ഒന്നായിട്ടാണ്ടുപേർക്കും ശനിയുള്ള കാലത്ത് ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിന് കണ്ടശനി നടക്കാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏഴ് ശനിയാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഈ ഈ ഗ്രഹനിര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിനാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചീത്ത സമയം വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളിനെയും ബാധിക്കും നേരെ തിരിച്ചും അപ്പം ഈ ഏഴശനി നിങ്ങളുടെ ഏഴശനിയുടെ പകുതി അങ്ങോട്ടും കൂടെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചും എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രഹനിരയ്ക്ക് വരും ആ ചീത്തത്വം ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അപ്പം അതും ഒരു കാരണമാണ് ഇപ്പം ഈ വേദന അപ്പം കാരണം ഇപ്പം ശനിയുള്ളപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് മനപ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡും ഇങ്ങനെ വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടുകൂടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏഴശനിയും ഒരു കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാഹുദശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഉണ്ട് അതെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് രാഹുദശയാണ് അതെനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ടൈം ഓഫ് ബർത്തും വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് രാഹുദശയാണ് ശുഭഗ്രഹമല്ലേ അതിന് പ്രേക്ഷകയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷാരക്ന വാസ്തു ഫാങ്ഷയ് സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴേക്കാണെന്ന നമ്പർ തത്സമയം വിളിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് വഴി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ദിനി ാണോ ഒന്ന് 
ശനിയുടെ ദോഷമെല്ലാം മാറി അതായത് ഏഴ ശനി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം സെക്കൻഡ് നമ്പർ മുതൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വരുന്നത് ഗജകേശ്വരി യോഗമുള്ള ജാതകമാണ് അതുപോലെ ശുക്രന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷി ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതകമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഏഴ് ശനി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ലിങ്കറിങ് എഫക്റ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് അല്ല എല്ലാം നല്ല ഇത് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് ഈ ഗജകേശ്വരി യോഗം കൂടാതെ രുചക യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമുണ്ട് അതായത് രുചക യോഗം അപ്പം അത് ചൊവ്വാഴ കൊണ്ടുള്ള യോഗമാണ് ആ ചൊവ്വാഴ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ രുചക യോഗം ഉള്ളത് അത് ഏഴാം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് അപ്പോൾ ഏഴാം ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ ഭാവമാണ് ഏഴാം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത് നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതവും ഹാർമോണിയസ് ഫാമിലി ലൈഫും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല നല്ല യോഗങ്ങളുള്ള ജാതകമാകുമ്പോൾ ഭാഗ്യ പിന്നെ ശനി കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ശനി കഴിഞ്ഞു ശരി ജനിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി സാധാരണ ഉച്ചത്തിൽ നീചത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ അപ്പം ഈ രക്തങ്ങൾ എത്ര എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാണ് അതായത് സൂര്യൻ്റെ രശ്മിക്കകത്ത് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഓറ അല്ല വിബ്ജിയോ എന്ന് പറയും വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത് നമ്മളൊരു പ്രസൃതി കൂടെ നോക്കിക്കാണാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഒരു ഓറ പല കാണാം ഒരു പ്രകാശ വലയം ഇപ്പോൾ ദൈവങ്ങളിലെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളിലെ ചുറ്റും കാണാം തലയുടെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശ വലയം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിലും ഉണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറയണ്ടായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിദ്യ എലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് കാന്തിക വലയമുണ്ട് എല്ലാമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ട കാരണം കൊണ്ട് കൂടാണ് ഈ പ്രകാശ വലയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഗ്രഹനില നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾ നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രത്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ആ പ്രകാശവലയത്തിൽ ആ ഓറായിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കുറവുണ്ട് ഇപ്പം നീചത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ രശ്മി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓറായിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് രത്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അനുകൂലമല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ പവർ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ഓറായിലുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ഭാഗ്യം ഏത് രത്നങ്ങളാണ് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഏത് രത്നമാണ് ബർത്ത് സ്റ്റോണായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് രത്നമാണ് ലഗ്നത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ദശാകാലത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് വിരുദ്ധ രത്നങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റോണുകൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഏറ്റവും അനുകൂലമായത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഫലമാണ് അതെ മെഡിക്കലി നമ്മൾ ഈ ആൽഫ റൈസ് ഗാമ റൈസ് എക്സ് റൈസ് ലേസ് റൈസ് യു വി റൈസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ രത്നങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും കാരണം ഇത് ഈ ഓൾ നാച്ചുറൽ ജെംസ് ആർ വെരി ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോട്സൊക്കെ വാച്ചിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് റേഡിയോ റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കോട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്പടികം നമ്മൾ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കല് ഒരു കല്ലല്ല വാസ ഇതിനൊരു ലൈഫുണ്ട് ഒരു മിടിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം കോഹിനൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ സുമ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി പറഞ്ഞോളൂ പാലക്കാട് ഉത്തരാടോണോ 
സന്താനഭാഗ്യമുള്ളതാണ് താമസം ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാം ഭാവം സന്താന ഭാവത്തിൽ ശനിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ശനിയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും അതുമൂലമുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഗ്രഹം നിൽക്കുന്നത് ശനിയാണെങ്കിൽ പോലും അതതിൻ്റെ ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലായത് കൊണ്ടും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപൻ ശുക്രനായത് കൊണ്ടും അത് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ മാളവീയ യോഗത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ശുക്രനെ കൊണ്ട് മാളവീ യോഗമുള്ള ആളിന് വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ടാകണം ഒരു കുട്ടികളില്ലാതെ എന്ത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഹാർമോണിയസ് ഫാമിലി ലൈഫാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും താമസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ജാതകപ്രകാരം മകളുടെ ജാതകപ്രകാരം തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഹംസയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് അത് വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ടുള്ളതാണ് വ്യാഴം സന്താന കാരകൻ എന്ന് പറയും അപ്പം വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് ഹംസയോഗമുണ്ട് കൂടാതെ വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് വേറൊരു യോഗമുണ്ട് അതിന് ഗജകേസരി യോഗം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സന്താനകാരകനായ വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് രണ്ട് യോഗവും ഹാർമോണിയസ് ഫാമിലി ലൈഫ് തരേണ്ട ശുക്രനെ കൊണ്ട് മാളവി യോഗമുള്ള ഈ ജാതകത്തിൽ തീർച്ചയായും സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പറയൂ പൂരമല്ലേ മോൻ്റെ ജാതകത്തിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ താമസം ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൻ്റെ സന്താന ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപൻ ചൊവ്വയാണ് ആ ചൊവ്വ അതിൻ്റെ ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം എപ്പോഴും നല്ല ചെയ്യും പിന്നെ താമസം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വ്യാഴവും ശുക്രനും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വ്യയസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് താമസം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും സന്താന യോഗമൊക്കെ ഉള്ള ജാതകം തന്നെയാണ് അതിപ്പം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിവൃത്തിയില്ല ഓക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ജപം ദാനം ഹോമം അർച്ചന ഇപ്പം കണ്ടശനിയാണ് കണ്ടശനി കാലത്ത് സ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജോലി മാറ്റം രാജ്യം മാറ്റം വീട് മാറ്റം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഈ കണ്ടശനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ കരുതിയിരിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുപോലെ വ്യാഴം ഏറ്റവും മോശമായ സ്ഥാനമാണ് വ്യയ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ വരെ വ്യാഴം അനുകൂലമല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പ്രതികൂലമായ ഗ്രഹ ഗ്രഹനിലയാണ് ഓക്കെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് നേരിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കൊരു ഷോയിൽ കൂടെ അത് പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രൻ നേരിട്ട് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം മൂന്നാം ഭാവോ എട്ടാം ഭാവോ പതിനൊന്നാം ഭാവോ ആയിട്ട് ശനിയുടെ ക്ഷേത്രം വരികയാണെങ്കിൽ ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ വിരലിനും പ്രത്യേക സ്ഥലം സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ വിരലുകളിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഇപ്പം തള്ളവരലിൻ്റെ അടിവശമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശുക്ര മണ്ഡലം എന്ന് പറയും ചൂണ്ടുവരലിൻ്റെ അടിവശമായിട്ട് വ്യാഴമണ്ഡലം എന്ന
നടു നടുവരലിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ശനി മണ്ഡലം എന്ന് പറയും മോതിരവരലിൻ്റെ അടിവേശത്ത് സൂര്യ മണ്ഡലം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ചെറിയ വരലിൻ്റെ അടിവേശത്ത് ബുധമണ്ഡലം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ താഴെ നേരെ ചൊവ്വ മണ്ഡലമാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ചന്ദ്രമണ്ഡലമാണ് നടുക്കായിട്ട് രാഹു കേതു ഈ മണ്ഡലങ്ങളാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഓരോ രത്നങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന വിരലേ ധരിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കൊക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള അവയവങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ജം തെറാപ്പിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകൂപ്പുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈകൂപ്പുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ എഫക്റ്റ് വരാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൈ അടിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കൈ കൈ അടിക്കുന്ന അടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൾ ഏറ്റവും കൂട്ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും മാറും എന്ന് അവർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് രാവിലെ എണ്ണിച്ച് തനിയെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൈകൾ അടിക്കുന്നത് പോലും ശരീരത്തിലെ രക്തചിങ്കർമ്മണമൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് ഹാർട്ടിനെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ആസ്മ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തി അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം കൊഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ സുരേഷ് എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സുരേഷ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് തിരുവോണ നക്ഷത്രമാണോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ശനിയുടെ ദോഷമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് വിദ്യയിൽ ചെറിയ പുരോഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇതിനകത്ത് ബുധൻ വിദ്യാകാരകനായ ബുധൻ നിൽക്കുന്നത് ഉച്ച സൂര്യൻ്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതും ശനി ക്ഷേത്രത്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബുധന് ബലം കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രഹണശക്തിയും പഠിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹവും എല്ലാം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബുധൻ്റെ അത്യുജ്ജ്വലമായ പ്രകാശം കൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം മങ്ങല് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു മര മരതകം ഒരു ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് പക്ഷേ ഭാവിയിലൊക്കെ ഇത് പഠിക്കും നല്ല ജാതകമൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മോശമായ ഗ്രഹമായ ശനി പോലും ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് വ്യാഴം നല്ല സ്ഥാനത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഈ പഠിത്ത കാര്യത്തിന് മാത്രം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ജാതകമാണ് ഓക്കെ സുരേഷ് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ രത്ന വാസ്തു ആക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോജിയോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴേക്കാളെ നമ്പർ തത്സമയം വിളിക്കാവുന്നതാണ് ലൈനിൽ കിട്ടാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് എസ് എം എസ് വഴി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എസ് എം എസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പായി എൻ ടി വി ഒന്ന് മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം കൊഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ശരി പറഞ്ഞോളൂ സ്ഥലം ജനിച്ച സ്ഥലം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 
സെക്കൻഡ് ജാനുവരി അറുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് അമ്പത് എ എം ആ സമയത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഇത് മൂല നക്ഷത്രമാണ് വരിക പൂരാടം ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറോ കഴിയണം അപ്പൊ ഈ സമയത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് പി എം ആയിരിക്കാം പൂരാടം ആണോ അപ്പൊ മൂന്ന് അമ്പതിന് ഏതായാലും പൂരാട നക്ഷത്രം വരത്തില്ല മൂല നക്ഷത്രമേ വരുള്ളൂ ആ അപ്പൊ അതിന് എന്തോ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കുക പൂരാട നക്ഷത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഊഹം വെച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ രത്ന വാസ്തു ഫാങ്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആശ്രോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ഞങ്ങളെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് തത്സമയം മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം